നമസ്കാരം ശ്രേഷ്ഠം ഈ ക്ഷീരസംഘം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ മികച്ച ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരമാണ് ശ്രേഷ്ഠം ഈ ക്ഷീരസംഘം എന്ന പരിപാടി ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ നിർണയിക്കുന്നതിനായി ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എസ് ബിജു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇ ജി രഞ്ജിത് കുമാർ സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് തൃശൂർ കാർഷിക സർവകലാശാല എബ്രഹാം ടി ജോസഫ് മുൻ ഡയറക്ടർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മിനി രവീന്ദ്രദാസ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലബോറട്ടറി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ശ്രേഷ്ഠം ഈ ക്ഷീരസംഘം പരിപാടി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മായന്നൂർ ക്ഷീരസംഘം മായന്നൂർ ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കരണമാണ് അടുത്തത് മായന്നൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ കൊണ്ടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പത്ത് ലിറ്റർ പാൽ സംഭരിച്ച് ആരംഭിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രതിദിനം നൂറ്റി ഇരുപതോളം ക്ഷീരകർഷകരിൽ നിന്നും ശരാശരി അറുന്നൂറ് ലിറ്ററിലധികം പാൽ സംഭരിച്ച് വിപണനം നടത്തി സംതൃപ്തരായ ക്ഷീരകർഷകരുടെയും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ആശ്രയമായി മാറിയ മായന്നൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയും നാടിൻ്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിൽ ഒരു പങ്ക് നൽകിയും സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് മിൽക്ക് കളക്ഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ തികച്ചും സുതാര്യമായി പാൽ സംഭരണം നടത്തുകയും കൃത്യമായ പാൽ വില ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുകയും വഴി ക്ഷീരോത്പാദകർ തികച്ചും സംതൃപ്തരാണ് കൃത്യമായ പാൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള പാൽ ലഭിക്കുന്നു ശുദ്ധമായ തൈര് നിർമ്മാണവും വിപണനവും സംഘത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത ഓഫീസും സി സി ടി വി സംവിധാനവും സംഘം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ജില്ലാ തലത്തിലും മേഖലാ തലത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ കേരള ഫീഡ്സ് അടക്കമുള്ള സാന്ദ്രീകൃത കാലിത്തീറ്റയും ഗോതമ്പ് തവിട് ചോളപ്പൊടി തീറ്റപ്പുൽ വൈക്കോൽ എന്നിവയുടെ സംഭരണ വിപണനം ജൈവ പച്ചക്കറി നാടൻ കോഴിമുട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ സംഭരണവും വിപണനവും സംഘം പ്രവർത്തനത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് കർഷകർക്ക് വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് ചാണകപ്പൊടി സംഭരിച്ചും വിപണനം ചെയ്യുന്നത് സംഘത്തിൻ്റെയും കർഷകരുടെയും താല്പര്യത്തിന് പുറമെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു മിൽമ ഷോപ്പിയിലൂടെ മിൽമയുടെ ഐസ്ക്രീം നെയ്യ് മുതലായ ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ക്ഷീരസ്വാന്തനം കേരള ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലവിധ ധനസഹായങ്ങളും സംഘത്തിലെ കർഷകർക്ക് നൽകി വരുന്നു പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റ് വിതരണവും കാലിത്തീറ്റ വിതരണവും ചിലത് മാത്രമാണ് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ എം എസ് ഡി പി തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതി നിർവഹണവും വൈവിധ്യങ്ങളായ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ സംഘം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോഴും എല്ലാം നിയമവിധേയമായും ഓഡിറ്റ് ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാതെയും നിർവഹിച്ചു പോരുന്നത് സംഘം ഭരണസമിതിയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾക്കായി രാജ്യം വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് സൗരോർജത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടത്തി സംഘം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ചാർത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പറ്റ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് എം ബി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം പറഞ്ഞില്ല എത്ര നിങ്ങളുടെ എത്ര സമയം പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പായിട്ട് ചേർന്നാണോ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി വിതരണം അല്ലല്ല നമ്മൾ കൃഷിഭവനായിട്ട് അവരൊന്ന് വിത്ത
ലിറ്ററില് <laughs> 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 ലാഭം കമ്മിയാണോത്തി സാധാരണ കർഷകരാണ് വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരും പൈസ കാര്യമായിട്ട് ചെറുകിട കർഷകരാണ് അധികം പുഴേനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ പുഴയിൽ വിട്ട് കന്നിനെ തിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സംഘത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തൊക്കെ സഹകരിച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷവും പത്ത് പശുവിനൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് സംഘത്തിന്റെ പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭരണസമിതി എടുത്ത നടപടികൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അറുനൂറ് ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നല്ലേ പറയാം നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭരണസമിതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബാങ്കായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ലോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തരാം എല്ലാ വർഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ മായന്നൂർ ക്ഷീര സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുട അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലമായി അവിടെ പാൽ അളക്കണു എനിക്ക് മാന്യമായിട്ട് വില കിട്ടുന്നുണ്ട് തീറ്റയും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ച നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വാട കെട്ട കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത്ര ചെറിയ പാല് അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കെട്ടിടവും സ്ഥലവും എല്ലാം വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓഡിറ്റ് ന്യൂനതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറ് മായനൂർ ക്ഷീരസംഘത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്ന് മറ്റു പല സംഘങ്ങൾക്കും പറയാറുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാറുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അത് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ വർഷമാണ് അത് ബിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വന്ന ഒരു സമയത്ത് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ഉടനെ തന്നെ ജനുവരി മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ സകല കർഷകർക്കും സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു സംഘത്തിൽ ഇനി മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പാത്രത്തിൽ പാല് കൊണ്ടുവരരുത് സ്റ്റീൽ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം തന്നെയാണ് മായനൂർ ക്ഷീര സംഘം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫാമിങ്ങിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ പാൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടി അവിടെ പ്രത്യേകമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫാമുകളായിട്ട് അവിടെ അധികം ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് അധികം നമുക്ക് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് അധികം വരുന്നില്ല റിക്വസ്റ്റുകളൊന്നും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് സംഘത്തിന് സഹായിക്കാനാണെങ്കിലും കർഷകരെ സഹായിക്കാനാണെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംഘം വരുന്ന കർഷകരെല്ലാം പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് ഈ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അവർ തന്നെ ഇത്രയും ഓഫർ തരികയാണ് അല്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ സംഘരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കുറവ് അതൊരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് വരൾച്ച കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മാനൂർ ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം വേനൽക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ വെള്ളമില്ല മായന്നൂർ ക്ഷീര സംഘത്തിന്റെ വിധി നിർണയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സംഘത്തിലെ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ക്ഷീര കർഷകർക്കും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു
ശ്രേഷ്ഠം ഈ ക്ഷീരസംഘത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടിയ വിരാലി സംഘം നെടിയ വിരാലി സംഘത്തിലെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം സംഭരിക്കുന്ന പാലുകൾ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്താതെ എല്ലാം വിൽമയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു ലാഭകരമായി ആഡിറ്റിൻ പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും ആഡിറ്റ് നടത്തി ലാഭ വിഹിതവും ഡി ഡിവിഡൻഡ് കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘം കേരളത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്താൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ സീറ്റ് നെടിയ വീരാലി ക്ഷീരസംഘത്തിൻ്റെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദൃശ്യ ആവിഷ്കരണമാണ് അടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ ചാണി പ്രദേശത്ത് മികവുറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആപ്കോസ് വിഭാഗത്തിലെ ക്ലിപ്തം നമ്പർ ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഡി നെടിയ വിരാലി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രതീക്ഷയും ക്ഷീരോത്പാദക രംഗത്തെ മാർഗദീപവുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് കേവലം അൻപത് ലിറ്റർ പാൽ സംഭരണത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് പ്രതിദിനം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലിറ്റർ പാൽ സംഭരിക്കുന്നു എന്നത് പ്രശംസനീയമാണ് നിലവിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളുള്ള ഈ സംഘം മൂന്ന് സെൻറ്റ് പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് നിലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മണിവരെ കർഷകരുടെ പാലും ഒൻപത് മുതൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ സംഘങ്ങളുടെ പാലും ശേഖരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന പാൽ ശേഖരണം അഞ്ച് മുപ്പതിന് പൂർത്തിയാക്കുന്നു കർഷകർ കൊണ്ടുവരുന്ന പാൽ അരിച്ച് സെൻറ്റർ ഫ്യൂജ് ടെസ്റ്റ് അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് സംഭരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രതിദിനം അയ്യായിരം ലിറ്റർ പാൽ ഒരു കൂളറിൽ സംഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ സംഘങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് കൂളറുകളിലായി പതിനായിരം ലിറ്റർ സംഭരിച്ച് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ശീതീകരിച്ച് മിൽമയ്ക്ക് നൽകുന്നു സൗരോർജ പ്ലാന്റ് മുഖേന ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളം ലഭിക്കുന്നു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ മിൽമ മുതലായവയിലെ അധികാരികളുടെ മേൽനോട്ടം സംഘത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു ഉൽപാദകർക്ക് പാൽ വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ആഴ്ചതോറും നൽകി വരുന്നു പാൽ വിലയുടെ രണ്ട് ശതമാനം ഇൻസെൻറ്റീവ് ചാക്കുന്നിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി കാലി ഇൻഷുറൻസിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി കാലി തൊഴുത്ത് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ധനസഹായം ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം മികച്ച കർഷകർക്കുള്ള കുര്യൻ അവാർഡ് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ കർഷകർക്ക് ബോണസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നതിനാൽ ഈ സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർ കുടുംബമായി തന്നെ കാലി വളർത്തലിൽ സജീവമാകുന്നു എഫ് എസ് എസ് എ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള പാൽ സംഭരണ സ്ഥലത്ത് അക്രലിക് ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് മുതലായവ സ്ഥാപിച്ച് ഐ എസ് ഒ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് കാഞ്ഞിരംകുളം മൃഗാശുപത്രി മിൽമയുടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് വെറ്റിനറി യൂണിറ്റ് ഐ സി ഡി പി സബ് സെൻറ്റർ എന്നിവ മുഖേന കർഷകർക്ക് യഥാസമയം വെറ്റിനറി സേവനം നൽകുന്നു മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാലിത്തീറ്റയും മുടക്കം കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യുകയും കർഷകർ പുൽകൃഷിയും പച്ചക്കറി കൃഷിയും കാലി വളർത്തലിനോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നു പശു വാങ്ങാൻ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുന്നത് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കർഷകർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതും സംഘത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും സംഘത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകി അധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി യോഗങ്ങൾ നടത്തി സംഘത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണസമിതി സംഘത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ് ബെസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിക്കുള്ള തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ നൽകുന്ന കോയിവിള വിജയൻ സ്മാരക അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ നാല് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബെസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച സംഘമായും തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം കറവയന്ത്രം പശു മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനും പുൽകൃഷിക്കും സംഘം മുഖേന ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മിൽമ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘത്തിലെ ഉൽപാദകർക്ക് കാലതാമസം കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സർവോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്കായി നെടിയവിരാലി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഡി ആപ്കോസ് പുത്തൻ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കാൽ വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ സംഘ കർഷകർക്ക് പാൽവലയിൽ പാൽവല നല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൽവല കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം ഇൻസെൻറ്റീവ് പാൽവലയുടെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇൻസെൻറ്റീവ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഈ സമ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ് അല്ലാതെ ഇൻസെൻറ്റീവും പാൽവല അതല്ലാതെ മറ്റു എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ അതായത് സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഒരു ചേർത്തു അല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുത്തത് അതിന് നിങ്ങൾ സഹായം കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷം അത് അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും ഒരു എമൗണ്ട് കൂടിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രസ്ഥാന ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കന്നാ ദിവസം അതിൽ ഫണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അവരെ ആയിരത്തി അറുപത് ലക്ഷം രൂപയെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പേർ തന്നെ ചേർക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇത് ഫണ്ട് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു അല്ലാതെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വർഷത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കും അവിടെ ശേഖരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അത് എൺപത് ആ ടൈം എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണമോ കുഴിയാണ് ഉള്ള കുഴി വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് കുഴിയുണ്ട് ഇരുപത് താഴ്ച ഉള്ളത് കര കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കര വെളിയിൽ പോവില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കട്ടൻ തറയാണ് നമുക്കുള്ളത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ഒരു കുഴി നിറയുമ്പോഴും അടുത്ത കുഴിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് വിടുന്നതാണ് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലിങ്ങനെ വെളിയിൽ വരാറില്ല ആകെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു സിരഞ്ജീവനക്കാർ എത്ര പേരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഒരു ഡെയിലി ബേസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൊസൈറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലിറ്റർ പാല് സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അതിൽ തൊണ്ണൂറ് പാല് അളക്കണ മെമ്പേഴ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ കർഷകരുടെ ഇന്നലെ പാലാണോ അതോ ഈ മറ്റുള്ള സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാല നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ പാല് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് പേര് വരെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയപ്പോഴും അതിൽ എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് പേര് വരെ മുമ്പേഴ്സും അത് മുപ്പത് പേരോളം നോൺ മെമ്പേഴ്സും ആണ് നോൺ മെമ്പേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ സെയിലെ നമ്മുടെ ബൈലോ പ്രകാരം ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ലോക്കൽ സെയിൽ പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ആ ഒരു മുമ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് അവിടെ എല്ലാ വീട്ടുകാരും ലോക്കൽ സെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ അന്ന് സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് അവർ വ്യവസായ സംഘമാണ് തൊട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചില്ലറ വിൽപ്പന നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനെതിരായി ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് അവർ ചെറിയ ക്ലാസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തി സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന ഇല്ലാതെ തന്നെ കളക്ട് ലാഭകരമായിട്ടാണ് പൊതിച്ചത് എൺപതാം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പതാം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി നമുക്ക് ശമ്പള വർഷം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എൽ ഐ സി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷേമവിധിയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാർക്കുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വന്നത് വെച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് അംഗങ്ങളുള്ളൊരു സംഘമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നര വാർഡേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ കാൽ വാർഡേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ കാൽ വാർഡേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഏഴ് വാർഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അത് പതിനാല് വാർഡായി അപ്പോൾ നാല് വാർഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീതിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് സൊസൈറ്റി ആ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് ആ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് അത് വ്യവസായ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം അടച്ചെടുത്തത് പോലെ ഒന്നേ ഒന്നര വാർഡ് അടച്ചെടുത്തും കൊണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്
ചർച്ച ചെയ്യുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷം ഇല്ലായിരുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് പുതിയോ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ അപ്പോൾ വെറും രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് അത് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കൂടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വെറും രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ സംഘങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം റിസൾട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് മിക്ക ഒരു വി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ആളുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർവൈസറുണ്ട് അവർ പിന്നെ മിൽമേലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവരെ ക്ലസ്റ്റർ സംഘക്കാരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പരാതിയൊന്നുമില്ല അവർ അവർ വന്നിട്ട് അവരെ എല്ലാ സംഘക്കാരെയും വിളിച്ചിട്ട് അവർ കൂട്ടിയിട്ട് പരാതികൾ ആവശ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വലിയൊരു പരാതികൾ വന്നിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും പരാതികൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ക്ലസ്റ്റർ സംഘത്തിലുള്ള പാല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ തന്നെ അത് നേരെ മിൽമേൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ അതിനകത്ത് ഒരു മിൽമ വഴി അതാ സംഘക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ സംഘത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മെസ്സേജ് പോകുമോ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ആ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അത് മിൽമേൽ പോയിട്ടേ പോകുള്ളൂ ആ മിൽമേലാണ് അതിൻ്റെ സെർവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ വർഷം കാണിച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജനറൽ ബോഡിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരാണ് അത് ഇലക്ഷനുള്ള വർഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് രാഷ്ട്രീയ ഇലക്ഷൻ ആണ് വന്നിട്ടില്ല അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ അകത്തെ ആൾക്കാർ പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നെടിയ വീരാലി ക്ഷീര സംഘത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസറുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പാലിൻ്റെ വില മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ മുപ്പത്തെട്ടും നാൽപ്പത് രൂപ അകത്തുള്ള വില കിട്ടുകയും അതോടൊപ്പം പാൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് കാര്യത്തിൻ്റെ സബ്സിഡി പിന്നെ തൊഴുത്ത് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്നിവ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷീര കർഷകരും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ പാൽ സബ്സിഡി എന്ന പദ്ധതി അത് നമ്മൾ വളരെ സംഘത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എന്നാൽ മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമാണ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പത്ത് മാസം എങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ സംഘത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപരമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നടത്തുന്നു എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സൊസൈറ്റിയിലൊരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു സേവനമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വളരെ ഗുണകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് പശുക്കളുണ്ട് കറവക്കാരുടെ അഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കറവ മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സംരംഭം അതിനുവേണ്ടി തേടുകയുണ്ടായി സംഘം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു കറവ മെഷീൻ വാങ്ങി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡിയായി എടുത്തുതരാൻ സംഘം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിനൊക്കെയും വേണ്ടുന്ന ധനസഹായമൊക്കെ ലഭിച്ചു അത് വളരെ സഹായമായിട്ട് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ആ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ സൊസൈറ്റി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കളയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹർത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലൊന്നെല്ലാം വളരെ മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നല്ല സന്തോഷവും നല്ല പുരോഗമനവും ഉണ്ട് ഭവനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ഷീര വകുപ്പിൻ്റെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സഹായം ഈ സംഘം വഴി ലഭിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് വഴി ഞങ്ങളുടെ പാൽ വിലയും വായ്പയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് സംഘം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മിൽമയുടെ കാലിത്തീറ്റയും കേരള ഫിറ്റ്സിൻ്റെ കാലിത്തീറ്റയും ഒക്കെ മുടക്കം കൂടാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് സംഘം സഹായിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് പകുതിയിലേറെ സംഘങ്ങളും ഗുണനിലവാരത്തിൽ താഴെയാകുമ്പോൾ നെടിവരാലി ക്ഷീര സംഘം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിന് മുകളിലാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ സോളിഡ് അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത പാലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള പാൽ കളക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷീര സംഘം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില കൊടുക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ ക്ഷീര സംഘത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെടി വിരാലി ക്ഷീര സംഘത്തിൻ്റെ വിധി നിർണയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു സംഘം പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്
अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷിനി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നൈൽ തിലാപ്പിയ മത്സ്യകൃഷിക്ക് ധനസഹായം പക്ഷിപ്പനി വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ട് അതീവ ജാഗ്രത റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതി മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നൈൽ തിലാപ്പിയ മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ധനസഹായം നൽകുന്നു ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ആൺ തിലാപ്പികൾ മറ്റു നാടൻ മത്സ്യസമ്പത്തുമായി ഇടകലരാതിരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ലൈസൻസും രജിസ്ട്രേഷനും ലഭിച്ച ജൈവ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ കുളങ്ങളിൽ നൈൽ തിലാപ്പിയ വളർത്താം ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നൈൽ തിലാപ്പിയ മത്സ്യകൃഷിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും ഇതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഹെക്ടറിന് പരമാവധി നാല് ദശാംശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും പഴയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് രണ്ട് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപയും സഹായം നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വേങ്ങേരി കൊടിയത്തൂർ മേഖലകളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ ദിവസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം വളർത്തു പക്ഷികളെയാണ് കൊന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പക്ഷികളെയും കൊന്ന് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് കോഴി താറാവ് കാട വിവിധ തരം അലങ്കാര പക്ഷികൾ എന്നിവയാണ് കൊന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു പക്ഷിപ്പനി കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് പ്രത്യേക വസ്ത്രവും കയ്യൂറയും മാസ്കും ധരിച്ചാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് വേങ്ങേരിയിലും കൊടിയത്തൂരിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എത്തി പക്ഷികളെ പിടികൂടി വേങ്ങേരി കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച് കൊന്ന് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വേങ്ങേരി കൊടിയത്തൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോഴി വിൽപ്പന കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കോഴികളുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് വേങ്ങേരി കൊടിയത്തൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള കോഴിക്കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലുമുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും പക്ഷിപ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി അകറ്റുന്നതിനുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ സിന്ധു ദൂരദർശനോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊടിയത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തും വേങ്ങേരി എന്ന സ്ഥലത്തും പെട്ടെന്നുള്ള കോഴികളുടെ മരണം കാരണം നമ്മൾ അത് ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറി ടെസ്റ്റ് നടത്തി റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഭോപ്പാലിലേക്കാണ് നമ്മൾ അയച്ചത് സാമ്പിൾ അയച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും നമ്മൾ ആ ആർ ആർ ടീംസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതാത് സ്ഥലങ്ങൾ ഏരിയകളിൽ പോയി കള്ളിങ്ങും അതിനുശേഷം നശിപ്പിക്കലും കത്തിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഉഷാറോടുകൂടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടീംസും ഫീൽഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും നല്ല രീതിയിൽ അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഇതില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോഴി ഇറച്ചി നന്നായി വേവിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പകരുന്ന ഇതല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പകർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ഫെറ്റാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ കരുതലോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉള്ള ബേഡ്സിനെ മാത്രം കള്ളിങ്ങും ബേണിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് 
ബാക്കിയുള്ളത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളത് നമ്മൾ സർവലൻസ് സോണായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അവിടുത്തെ പക്ഷികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അഥവാ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിചാരിതമായി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ എണ്ണം കൂട്ടത്തോടെ ചാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ സമീപിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിചാരിതമായി കോഴികൾ ചാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയും നമ്മൾ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജില്ലയിൽ നാല് ലാബുകളുണ്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ ഭോപ്പാലിലേക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് സ്ഥിതീകരണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അസുഖമല്ല എന്നാലും തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പക്ഷികളെ കോഴിക്കോട് കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് ചൂട് കൂടിയതിനാൽ എല്ലാവരും തന്നെ അവനവൻ്റെ വീടുകളിലുള്ള കോഴികളെ കുറച്ച് തണലത്ത് നിർത്തുകയും പുറത്തു വിടാതിരിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടി വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് തുറന്ന വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥല രീതിയിൽ അവരെ കൂടുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് പരമാവധി വിടരുതേ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കുറച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ അസുഖം വരുന്ന രീതി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പോയി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ സജ്ജരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നും ദൂരദർശൻ സ്ട്രിംഗർ വി പി സുഭാഷ് നൽകിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് പക്ഷിപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകളിൽ നൽകേണ്ടതാണ് ദുരന്ത നിവാരണ സെൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്ന ദേശീയ അമൃത് ക്യാമ്പയിന്റെ അമൃത് ഫോർ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചിറ്റമൃത് തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് തൈകൾ വരെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും സ്കൂൾ കോളേജ് കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തൈകൾ വരെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും ചിറ്റമൃതിന്റെ തൈകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കെ എഫ് ആർ ഐ പി ജി ഔഷധി കണ്ണൂർ ഔഷധി കുട്ടനല്ലൂർ തൃശൂർ ആയുർവേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം ടി ബി ജി ആർ ഐ തിരുവനന്തപുരം വിവരങ്ങൾക്ക് www.smpbkerala.org ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എസ് എം പി ബി കേരള ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ചെറുകിട റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലെ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം അഞ്ചു ഹെക്ടറിൽ താഴെ വിസ്തൃതിയുള്ള ചെറുകിട തോട്ടത്തിൽ വർഷം മുഴുവൻ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോ ഒരു ഹെക്ടർ വരെ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ സ്വയം ടാപ്പു ചെയ്യുന്നവരോ ആയ തൊഴിലാളികൾക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേരാം അപേക്ഷകർ ഭാരത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കൌശൽ വികാസ് യോജനയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആർ പി എൽ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയവരോ ടാപ്പിംഗ് മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി റബ്ബർ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരോ ആയിരിക്കണം റബ്ബർ ഉൽപാദക സംഘങ്ങളുടെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ടാപ്പർ ബാങ്കുകളിൽ അംഗങ്ങളായ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾക്കും പദ്ധതിയിൽ ചേരാം അപേക്ഷകർ പതിനെട്ടിനും അൻപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം തൊട്ടു മുൻപിലത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസക്കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ കൂലിക്കോ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ സ്വയമോ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മറ്റു ക്ഷേമ പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ അംഗമായവർക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ കോൾ സെന്ററിലേക്ക് വിളിക്കാം പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് തൃശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ചിപ്പിക്കൂൺ വിത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പാക്കറ്റ് ഒന്നിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് വില ബന്ധപ്പെടാവുന്ന
തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ട്രെയിനിംഗ് സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണം പച്ചക്കറി സംസ്കരണം ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ തേനീച്ച കൃഷി സംയോജിത കൃഷി കരനൽ കൃഷി എന്നിവയിലും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം സൂക്ഷ്മ ജലസേചനം എന്നിവയിലും പരിശീലനം നൽകുന്നു പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് നാല് നാല് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാർഷിക കണക്ഷൻ ഉള്ളതുമായ പമ്പ് സെറ്റുകൾ സോളാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സർക്കാർ അറുപത് ശതമാനം സബ്സിഡി നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ക്ഷീരസംരംഭം ലാഭകരമാകണമെങ്കിൽ പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പശു എരുമ എന്നിവയിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുളമ്പ് രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ദേശീയ ജന്തുരോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കുളമ്പ് രോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തിവരുന്നു ഒന്നാംഘട്ട കുളമ്പ് രോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് മാർച്ച് മുപ്പത് വരെ തുടരും പശു എരുമ എന്നീ മൃഗങ്ങൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പ് സൌജന്യമായിരിക്കും കർഷകർ ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന ജന്തുരോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു ബംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ റിസർച്ചിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നിർജ്ജലീകൃത പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി ലഘുഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു പരിശീലന ഫീസ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം മറ്റൊരു നമ്പർ ഏഴ് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് നാല് എട്ട് ദൂരദർശൻ കൃഷി ദർശനിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം ആറ് പത്തിന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ശ്രേഷ്ഠം ഈ ക്ഷീരസംഘം നാലാം ഭാഗം കേരളത്തിലെ മികച്ച ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരമാണ് ശ്രേഷ്ഠം ഈ ക്ഷീരസംഘം എന്ന പരിപാടി ഇന്ത്യയിലെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ പുരസ്കാര വിജയികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മെമൻറ്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് ലഭിക്കുക കേരളത്തിലെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണം പരമ്പരാഗത ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവ ആനന്ദ മാതൃക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളുമാണ് ഈ വർഷം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒൻപത് ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആറെണ്ണം ആനന്ദ മാതൃക ക്ഷീരസഹകരണ സംഘവും മൂന്നെണ്ണം പരമ്പരാഗത ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളുമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പുനഃസംപ്രേഷണം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നാല് മുപ്പതിനും ഏഴ് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനും ഉണ്ടായിരിക്കും സിഡാക് പൂനെയുടെയും തിരുവനന്തപുരം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പ് നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും കുറഞ്ഞ ആർദ്രത അറുപത്തേഴ് ശതമാനവും കൂടിയ ആർദ്രത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവുമായിരിക്കും വിദേശ വിപണികളിൽ റബ്ബർ വിലയിൽ ഉണർവ് ദൃശ്യമായെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾ ആഭ്യന്തര നിരക്ക് ഉയർത്താൻ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഇന്നലെ വിവിധ ഇനം റബ്ബർ വിലയിലുണ്ടായ ഇടിവ് കണക്കിലെടുത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം കർഷകരും മധ്യവർത്തികളും ചരക്ക് ഇറക്കാതെ രംഗത്ത് വിട്ടുനിന്നു ഉത്തരേന്ത്യ ഹോളി ആഘോഷങ്ങളിൽ ആയതിനാൽ കൊച്ചിയിൽ നാലാം ഗ്രേഡ് കിലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് രൂപയിൽ നിലകൊണ്ടു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വേനൽമഴ ലഭ്യമായെങ്കിലും വരൾച്ച മൂലം നിർത്തിവെച്ച റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ റബ്ബറിൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി കുരുമുളക് കിലോ മുന്നൂറ് രൂപയായി ഇടിഞ്ഞതോടെ ഇടനിലക്കാർ കൈവശമുള്ള ചരക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇറക്കണോ അതോ ഓഫ് സീസണിലെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പന്നം പിടിച്ചുവെക്കണോ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുരുമുളകിന് അന്വേഷണങ്ങൾ കുറവാണ് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ
മൊത്തം പതിനൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ടൺ ഏലക്ക കൈമാറി നോമ്പുകാലം ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ആഭ്യന്തര വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില സ്റ്റേഡിയാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്